Nou ja, as ek vir jou sê, alleen maar thee, dan is daar seker omtrend een paar romans wat by jou kop gaan opkom, maar een van daai is Fila se kind, en wat een voorrecht, as jy nie geweet het nie, daar is een nieuwe film wat vandag bekendgestel word, en ons het die voorrecht om met die hoofkarakter van die nieuwe film Zenobia, een kloppers te gesels. Zenobia, baie welkom by die groot ontbijt. Baie dankie, Henry, dat jylle my ontvang het vanochtend. Dit voel my amper as of ek jou moet sê, Antifila. Straat nog gesê. Dit voel amper net so reg. Ja, ek moet bieg ek hierdie flikkal vir die tweede keer gaan kyk. Eerst by die premier en toe nou gestraand somme wee. Maar mens sien soveel meer dinge raak. So ek wil eerstens vir jou sê, baie geluk vir jou en die span. Ek denk jy het een groot taak aangepak en jy het rarig daarin geslaag. Ja, baie dankie. Voordat ons by die film gaan stilstaan, is er nou weer ook so'n bykie achtergrond oor jou. Ons wil jou ook daarin bykie beter leer ken. Groot word jare, wat jy groot geword, gaan studeer Vertel ons een bykie. Oh, ok. So ek is, my ma is Afrikaans, my pa is Namibies. Ja. So ek het in Namibie groot geword, windhoek groot geword. Oh, lekker. Tot ek in universiteit toegekom het by Kaapstad, by UCT, en dan toe later by Stellenbosch Universiteit. Eerste graad gedoen in publieke administratie en menselijke hulpbronne. Ah, weird. Sjo. En toe, bykie gaan werk, teruggekom, drama geswaad, sang geswaad, specifiek opera. Tjoe, en toe maar net ingespring en my best gedoen, jy weet, maar meestal theaterwerk en radiowerk, ja. So, so jy het omtrend een tyd vir die boeken spandeer? Ja, ja, ek is een beetje van een boek waar hem... Vir enig iemand wat denk, sukses, kom so maar net oor nacht, het jy so pas verkeerd bewys. Jou passie vir drama, waar het ontstaan? Van kleins af. Is het? Ja, nee, jy... Drama queen. Ja, ha, ha! Ek sê moest, as jy my doel is vir hierdie loopbaan, dan bijt daai dingetje, daai, jy weet, dit bijt jongens maar van vroeg af. Ek is van kleins af, altyd maar die ene wat allemaal entertain, so, ja. Ek vraag nogals gereel die vraag, maar het is my altyd interessant om te probeer uitvind, want ons gewoonlijke persoon, of het nou is een onderwijser op school, of een familielid, of iemand wat gewoonlijk vir jou uitstaan, wat jy kan sê, maar hierdie persoon het nogals tyd geinvest en gesê, maar weet jy wat, jy het talent. Kan jy aan so iemand denk in jou leven? Sjo, dat is baie mense wat eindelijk vir my ondersteun het. My ma, verskrikkelijk baie. Ek het onderwijsers gehad wat baie ondersteunend was. Een van my ginsling, Erna Troester, was my Afrikaanse onderwijser. En sy het ook drama gegeven in die school. So ja, dat is een hele paar eindelijk. Kan dank. Ek wil vir een oomlik stilstaan by Vila's kinders. Hoe kom jy ook vandag hier as ek meen mense gaan lief raak vir jou vir Vila, denk ek. Die roman versus die film, ek meen het is toch een groot uitdaging sekerlik, wat was van haar uitdagings vir jou persoonlik gewees, om het te verwerk en even skielik die prentjie van een jylle boek vast te moet vang in twee ure? Ja, weet jy, ek denk die die uitdaging was eindelijk vir Brett Michael Ennis, ek denk dit was sy uitdaging om my boek te verwerk in die tekst en vir film en hy wil baie graag focus op die verhouding tussen Benjamin en Vila, want daar is toch een centrale verhouding in die boeken. So met alle woorde dan, van die ander goed word dan uitgelaat, so dat die focus sterker is op Vila en Benjamin. In termen van die uitdaging van het op film speel, ek het moes hierdie die rol al reeds op verhoog gedoen. Ek wil nou net sê, Vila sê vir jou ouwe karakter nie. Ja, ja nee. Maar om hom van verhoog af te neem, na film toe, dit is een ander ballgame. Ek meen, vir verhoog, jy gooi mys jy energie heel te mal uit. Ja, ja. En jy kan groot speel, en groot emoties kan jy ook uitbring, maar jy kan ook baie meer, ek wil amper sê, uitspattig wees. Ja. Maar vir die film, het ek baie met, ek en Bert het baie gepraat oor die interpretatie van die rol, en hoe hy dit sien, hoe ek dit sien, en ek het toe heel te mal, ok, van, wegbeweeg van my vorige interpretatie en geweer teruggegaan uit die boek toe en te gaan kyk, wat sê Vila? Wie is sy rechtig hier binnen in Aaron? En dit is ook om jou ook sien, Bretse stijl is baie meer, is allemaal een beetje emotioneel, is baie stiller. Maar is iets wat jy, dit is nogal een interessante punt wat jy, wat jy daar raak, want iets wat vir my uitgestaan vir die film is, mens wil nie te veel weg, jy of verklaap nie, maar is juist die stiltes wat bykie, ek wil sê, uitgebuid is. Daai oomlik wat jy voel, maar, ok, iemand sê net iets, dit is so awkward, maar dit is toch wat gebeur, 
als daar ja. emotionele oomlik daar is. So jy sê die, um, die belangrijkste proces was daar dan karakterisering geweest voor jou? Want hoe doen die mense? Het vila is, is een driedimensionele karakter. Ja, um, ek denk, omdat ek haar voorheen gespeel het, was sy al reeds in my lichaam in. Ja. Ek kon in haar, in haar skoene in loop. En um, om terug te gaan naar die boek en weer te gaan lees um, oor haar uh, motivering vir sekere type goed en so aan. En interessant genoeg, iemand het ook vir my gesê, jy weet, daar is baie min, minder dialoog in die film. Ja. Nou, ek en moest naar die drama. Nou, soms is daar bijvoorbeeld sê maar een seconde of twee sekondes waar besluit moet geneem word, dan hardloop al die dialoog so dier my kop van die theaterproduksie. Sure. En ek denk dit is wat ook baie keer die stiltes wat jy sê, um, gevul het, want jy moet een stilte vul met, met jou kop, met wat in jou kop sure. aangaan, jy weet. Dit maak het eindelijk speciaal. Ja. Um, ek moet bieg, en ek het het al voorheen ook gesê, toos gister vinnig oor die film ook gesels het, um, ek was een van die wat baie skeptisch was, uh, toe ek gaan kyk het, en, en gewonder het, sjoe, ek weet nie hoe gaan julle die doen nie, ek meen, allemaal ken Vila's kind, baie van die skole doen het as een voorgeskrewe boek, ja. um, maar ek wil julle salier, ek dink julle het, het iets goed gedoen, maar my sit met die vooraf opgestelde idees, die verwachtinge wat mense het oor Vila en Vila's kind, um, so jy sê, dit maak het makkelijker, maak het moeilijker, uh, om, om een film te herverfilm? Um, ek dink het maak het eindelijk moeiliker, is, um, want jy het daar verwachtinge, en jy probeer om, jy probeer om, uh, om jezelf eindelijk, amper te skuif van die verwachtinge wat daar is, ja. uh, en Brett, ons regisseer het, het specifiek so lang as moendlik, um, die, uh, hoe sê ons die bekendstelling uitgestel, ja. so, so dat ons in stilte kon verfilm, sonder enige pressie van buitenkant af, um, so ja, ek, ek dink het is moeilik om, om, om weer een, een nieuwe film te maak van iets wat reeds bestaan. Ek kan denk. As jy denk aan Fila, wat er eindskappe van Fila het vir jou die meeste uitgestaan en hoekom? Um, haar moed, mm. haar, wa- waarschijnlijk haar liefde, sy so die moederliefde van haar, dat is so sterk, en, en die ander ding is, haar, sy, sy, sy maak een belofte aan Benjamin, mm. en sy is een vrou van haar woord, so die belofte wat sy aan hom maak, is eindelijk die motivering, Wat, wat haar drijf, sure. om nooit op te hou, om om te soek nie. Ja, um, in die licht van geslagsgeweld, ek meen, ons het hier die afgelopen twee weke gesien wat aan die gang is, en ek denk, dit is ook een thema wat sterk naar voren kom in die film. Um, wat er boodskap, denk jy, draag Vila in die verband oor? Um, ek denk Vila praat van liefde. Ja. Ek denk, sy praat van verdraagzaamheid, en dat ons moet voorbij kyk, voorbij kleur kyk. Uh, want ons hierdie, hierdie hele ding van kleur dit is so is, die Engelse word superficial mm. jy weet, dat is nie een rede om mense uit mekaar uit te hou nie um, en, 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 en baie van hoekom ek denk daar a, agressie is tussen mense en, en weerwil is so wat mense denk, oké okay, jy is anders as wat ek is mm. so ek kan maar vir jou as nie mens behandel nie, ja. jy weet, um, so, so mens moet kyk vir beide verskille, want hier is so wit sienkie, kleur wit, ja. wat groot word in een bruin huishouding, so essentieel is hy eindelijk een bruin kind, mm. met een wit vel, you know, ja. dis, dis hoe ek is, so. So, en daar jylle ding van identiteit, en waar, waar hoort ons as mense, mm. um, en wat, wat bepaal wie jy is, en waar jy hoort, um, dit is de sterk thema's wat, wat voorkom in die film ja. en ek denk dit is, dit, dit, dit is een weier gesprek wat hmm. eindelijk oop gemaakt word ja. en vooral wat jy sê nou die context van al die geweld en goed, van waar kom het vandaan jy ja, weet Ivers, Ivers het het gebroei, Ivers ja. moes het ontstaan het of geplant geworden ja, exactly. het daar is een skroefie, Ivers het een knak dingetje gebeur ja. en dat het net een domino effect gaat, want hoe op aarde kom jy bij een punt uit als mens om jou hand te lig vir een ander persoon dit beteken jy min achter die persoon, of jy ja. sien nie die persoon as mens nie. Ja. Um, so ja, dit is een hele, dit is een hele so. gesprek, ek kan hier de pra- kan praat, hier praat ouwe. Dit is nou weer net so vinnig, <laughs> tyd is bezig om ons in te haal, maar um, net so bykie oor die verfilm, verfilmingsproces, die moeilijkste toneel vir jou gewees, hoekom? Ok, ek gaan nou, ek wil nie, ek gaan niks weggeen nie, nee, maar ek het, nie. ek het, dat was een moeilike toneel, uh, redelijk emotioneel, ek moest my eie stand doen, ons gaan nie praat, jy weet waarvan ek praat, ja. dat was een moeilike toneel, want het was, fysisk en emotioneel nogal baie moeilik. Sure. Um, 
En het ja. is zo uitgekomen ook. Ja. En daar wordt er allemaal wat gebeurd. Ja, maar dat is goed om mensen in de te maken. Dat is definitief. Ik zie iemand zeggen, oké, hulle gaan morgen bij Centurion en kijken, hulle is zo so opgewonden. Varie tissues um, saam. Ik was zo met Charles Casagrande. Hoop die story is diezelfde. Villa, Nina en Lucas. Tjo, sure. nee, daar kom, ja, die komoeties, en die van ja. Rowens is allemaal daar. Yep. Um, die line, of die, die line, jouw woorden, wat je nog altijd zal onthou van jouw tekst, daar is ons altijd al iets wat voor jou uitstaan. Um, dit is... Maar beloof hem, hij zal je niet laten vatten. Zo. Sure. Hij zal je kop achter je die berg laten zakken. Maar je hebt een moed in je gewoon mensen boeken uh, opgeschreven staan. Hoor niet daar, Jora. Slik die tranen, is slik. Um, wat kan mensen van die film verwachten? En hoe kom, denk je, boert mensen filasse kind te gaan kijken? Oké, okay, eerstens, dat is een prachtige flik. Niet wat daar hier gaan kijken. Mm. Um, en ik denk, vooral voor vir, vir filasse kind aanhangers. Ik uh, denk. Je gaan verrast wees. So, ja. gaan kijken. Dus moet niet gaan met verwachting om een kopie van die vorige flik te zien. Mm. Dat is niet dat niet. Dat is een ander, een heel te een ander perspectief. Oké. Okay. So het woord vandaag is het uh, bekend gestel of vrij gestel, landswijd. Ja. En ons allemaal weet, die eerste naweek is die belangrijkste naweek, vooral van ja. plaatselijke films, want dit bepaalt hoe lang die speelvlak gaan wees, so ons wil allemaal definitief aanmoedig. Dat net so vinnig in die nete dop, toekomstplanne. Ons hoop jy, dit is die laatste keer wat ons jou sien, nie. Ons wil jou nou al hoe meer en meer sien. <laughs> ek hoop ook jy so nie. Uh, daar is een paar goedjes wat het nou onlangs gedoen het, Ach, um, televisie gewys, maar is nog nie vrijgestel, so ek kan nog niks sê nie. Um, en dan werk ik aan een nieuwe show uh, vir, van my sang sing die singerij, ja. so, um, ja, hy is nog in wording, so hoopelik teen volgende jaar, en dan weet jy meer wees daar oor. So nou, baie, baie, baie dankie vir jou tyd, en alle voorspoed uh, met alles wat jy aanpak, en baie geluk met Vila'se kind, ek dink raarig het jyself baie goed van jou taak gekwijt, en voorspoed. Baie, baie dankie, Henry. So gesels is in Nobia Kloppers en weer eens, ek wil jou aanmoedig maak plan om by die bioskoop hierdie naweek al uit te kom en die Vila se kind te gaan kyk. Subscribe, subscribe, playlist, playlist, subscribe, subscribe, playlist, playlist, tjoe.